first question is, do Vietnamese people like to drink coffee? Of course, this is a sort of national pride for me, since Vietnam has a hospitable atmosphere with good soil, making it ideal for us to cultivate a variety of plants, particularly coffee. Um, that is why I feel the majority of Vietnamese inhabitants have a strong attachment to coffee and see it as one of the most significant beverages on a daily basis. You know, coffee can help people perform at their best and keep them alert for the most of the day as well as increasing their productivity. Next question. Why do many people like to drink a cup of coffee before work? Well, I believe that the most common explanation is because individuals nowadays have to deal with a hectic work schedule. Um, you know, they are overburdened and must stay focused to their maximum ability. So they have to consume loads of coffee on a regular basis to boost their work efficiency. Um, so, you know, I believe that if they drink coffee in moderation, it would be beneficial for them, but drinking coffee excessively can deteriorate their mental and physical performance. Next question, what kind of people would like to go to a coffee to work or study? Well, you know, it all comes down to the personality traits of each individual. You know, some people are outgoing and friendly, so they frequently go to cafeterias to unwind with their friends and immerse themselves in the lively atmosphere to elevate their spirits and strengthen their mental vigor. Um, on the other hand, some people are introverted and quiet and they prefer to you know, immerse themselves in their own personal space. So I don't think a coffee shop is the best place for those introverted people to visit. Next question, why do young people like studying in a coffee instead of at home? I believe there are two causes behind this. Um, you know, the first reason is that some people have to share a home with other people and um, as a result, cacophonous sounds from other people can easily distract them from their concentration. They must travel to a coffee shop in order to find a calm uh, environment. Um, furthermore, some low-income families do not have air conditioners, um, so they go to a cafe uh, with a calm atmosphere where they may nurture a sense of ease, comfort and concentrate on their vital task. Bây giờ chúng ta hãy cùng nhau học từ mới nha. Đầu tiên chúng ta sẽ có một danh từ đó là attachment. Attachment có nghĩa là sự gắn bó, cái sự đính kèm hoặc là sự gắn chặt. Vậy thì have a strong attachment to có nghĩa là có một cái sự gắn bó chặt chẽ với cái gì đó. Ví dụ mình nói người Việt Nam rất là thích và có một sự gắn bó chặt chẽ với cà phê thì mình nói là Vietnamese people have a strong attachment to coffee. Tiếp theo chúng ta sẽ có một tính từ đó là alert. Alert có nghĩa là tỉnh táo hoặc là minh mẫn. Ví dụ mình nói là drink coffee keep me alert. Có nghĩa là uống cà phê khiến cho tôi tỉnh táo hơn. Và nó có một số tính từ khác như là attentive, observant. Tiếp theo chúng ta sẽ có một từ đó là overburdened. Các bạn cũng biết danh từ burden có nghĩa là gánh nặng. Vậy thì overburdened có nghĩa là quá tải và nó tương tự với chữ overwhelmed. overwhelmed. Tiếp theo chúng ta sẽ có một danh từ đó là moderation. Moderation có nghĩa là sự điều độ. Vậy thì in moderation có nghĩa là uh, làm một cái gì đó hoặc là tiêu thụ một cái vật gì đó, một đồ ăn gì đó trong cái sự điều độ ha, chừng mực. Một động từ tiếp theo đó là decompress Decompress có nghĩa là giải stress Giải nén, giải cái sự căng thẳng Và nó tương tự với động từ unwind hoặc là relax Tiếp theo chúng ta sẽ có một tính từ đó là cacophonous Cacophonous có nghĩa là ồn ào ha Và nó tương tự với một số tính từ khác như là loud hoặc là noisy Và một cụm cuối cùng đó là low income families Có nghĩa là gia đình thu nhập thấp ha Low income families Vậy thì nếu mà gia đình thu nhập cao thì mình có thể nói là High income families